Herkese merhaba, ben Anzu ve bugün Nix'in, Nix Face Awards'ın ilk kutu açılımını yapacağız. Süper heyecanlıyım çünkü çok ağır bir kutu geldi ve heyecandan ölmek üzereyim. Açamadım bu videoya kadar, biraz zordu beklemesi. O zaman birlikte açalım. Tamam, taşıması zormuş. Matrix'in saç ürünlerinden bir şeyler gelmiş. Bakalım. Sevgili Face Awards Top yeni finalisti. Face Awards'daki başarın için seni tebrik ederiz. Makyaj görev videomu saçlarını şekillendirirken Matrix ürünlerinden destek alabilmen için bu paketi görevine özel sana hazırladık. Face Awards yolculuğunda Matrix ekibi olarak sana başarılar dileriz. Teşekkürler. 5 üzerinden 4 numara gücünde olan ve volüm veren bir saç spreyi çıktı. Böyle saçı biraz daha dağınık göstermek için kullanılan bir spreyler çıktı. Bunun da tutma gücü 5 üzerinden böyle saçlara parlaklık veren bir saç misti çıktı. Benim saçlarım normalde yani şu an peruk takıyorum. Saçlarım çok çok güçsüz ve mat ve kabarık olan saçlar. O yüzden bunu denediğimde üstlerimde paylaşırım büyük ihtimalle nasıl bir sonuç verdiğini. Resimde atayım. Hop! Bir not var. Çok güzel. Üzerinde bir damgası da var. Makyaj.com'un damgası olan çok tatlı bir mektup çıktı. Sevgili Anzu Canlı, NYX Professional Makeup'ın düzenlediği Face Awards Türkiye 2018'de sponsor olmaktan gurur duyduk. Yüzlerce katılımcının yeteneklerini gösterdiği başvurulardan ilk 20'ye katıldığın için seni tebrik ediyoruz. Bir sonraki aşamada hazırlayacağım makyajında sana da sponsor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Videomu kendi YouTube kanalımızda paylaşarak seni destekleyeceğiz. Büyük ödül için bol şans diliyoruz. Evet. Kendine de Nix'ten gelmiş bir not. Tebrikler Top 20'desin diyor. Üçüncü Face Awards Türkiye Top 20'de yer almaya hak kazandım. Yılın makyaj artisti olmak ve 10 bin lira büyük ödülü kazanmak için seni harika bir macera bekliyor. İlk video görevinde başarılar dileriz. Nix Professional Makeup ürünleriyle tasarlayacağım makyajına sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi sıra geldi <gülüyor> makyaja. Evet, ilk olarak Nix'in Finishing Powder'ının banana rengi geldi. Ben bu e, Finishing Powder'ları çok kullanıyorum. Özellikle concealer'ı sabitlediğim zamanlarda. O yüzden kaşlarına bitirdiğim hadde hesabı yok. Hepsinin üzerinde kalpli stickerler var. Çok tatlı. Bu da Cool Neutrals paleti. Sanırım bende bu paletten var. O yüzden yani bende olan ürünler için büyük ihtimalle çekiliş tarzı bir şey düzenleyebilirim. O yüzden takipte kalın. Hydra Touch diye bir yağ bazı var. Bu da sanırım parlaklık veren bir baz ve benim favori bazlarım parlaklık veren yağlı bazlar. O yüzden de çok güvenli makyaja bağlı olarak bunu deneme şansım olabilir. Bir sonraki aşamada orada kullanmasam bile başka tutoriallarda karşımıza çıkar. Nix'in ultimate paletlerinden Brace paleti geldi. Bu palet de bende var ama bayağı dibini görmek üzereyim. O yüzden böyle bir şeyin gelmesi güzel oldu. Ardından Nix'in Sweet Cheeks adındaki bir allık paleti geldi. İçinde pembe güncüm ve hatta biraz daha sana koyu pembe tonları mevcut. Nix'in yeni ayrılatıcı palet. Bunu istiyordum. Teşekkür ederim. Aha, çok tatlı bir defter gelmiş. Ah, ajanda. Power Bank. Harika. Çok yakından tutmadım. Fark ettim. Özür dilerim. Tutumuza başlıyorum. Nix'in türlü türlü HD Studio Concealer'ları gelmiş. Açık renkleri de var. Kuyu renkleri de var. Ve Total Control fondötenleri gelmiş. Bu benim favori fondötenlerimden biri olur. Çünkü böyle yüzünde çok toplanmıyor sürdüğün zaman. Çoğu zaman fondöten tarzı şeyler biraz nefes aldırmıyor gibi hissediyorum zilimi. Ama günlük makyaj yaparken gayet uygun ve işime yarayan bir fondöten. Şimdi 3 tane farklı fondöten mikseri var. Bu eğer bir fondöten rengi size çok koyuysa mesela açmanız için 
ya da çok açıksa kuyruklarınız için böyle bir tık iki tık eklediğiniz ürünlerden biri. Tam böyle renginizi bulmanıza yardımcı oluyor. Uh, Sculpt and Highlight diye hem yüzünüzü kontürlemenize yardımcı olan hem de aydınlatmanıza yardımcı olan böyle iki farklı tarafı bulunan ürünler. Bunları denemedim bir bakacağım. Bu şekilde mesela bu tarafı kontürlemeye yarıyor. Bu payak çok iğrenç bir şekilde yaydım. Ah renklerimiz biri görünmüyor. Çok özür dilerim. Ve bunun farklı tonlarda olan ürünleri de gelmiş. Hangisi uyarsa diye. Aa, NYX'in Angel Veil adındaki primer de gelmiş. Bunu denemeyi çok istiyordum ama sitesinde neredeyse sürekli stokta olmadığı için alınma şansım olmadı bir türlü. Islak bitiş için bir makyaj spreyi. Bunu da çok seviyorum. Body paintler. Ben yüzünüzde de vücudunuzda da kullanabiliyorsunuz. Hatta bu çilek kız makyajında yaptığım kirpikleri boyarken kullandığım denk buydu. SFX Setting Pudrası da burada. Bu da özellikle ağır yaptığınız SFX makyajlarda bunları sabitlemek için iyi olan bir ürün. Kutumuzun sonuna geldik. Şimdi sırada bir sürü kutu var hala. İlk çıkan ürün pudra sabitlemek için kullanılan bir pul. Bu da makyaj temizlemede kullanılan bir suyu. Hele geçen senenin 3. videosu muydu? Cerefiş'te yaptım o makyajı temizlerken bu kutuyu bitirmiştim. Yani şuralarım siyah body paint ile dolu olduğu için. Oo, bunu denememiştim daha önce. Bu da temizlemek için kullanılan bir krem. Cleansing balm olarak geçiyor. Bu tırnaklarım için çok özür dilerim. Çıkarmayı unuttum o jelerimi. Şu şekilde wax gibi görünüyor aslında. Ama böyle dokunduğunuz anda yağlı bir yapıya dönüşen bir şey. Sanırım benim buna ihtiyacım vardı geçen sene o siyah makyajı temizlerken. Yine makyaj temizlemek için vegan makyaj vibe'larından çıktı. Bir tane gaz makyaj temizleyicisi. Ve temizleme yağ. Bu da çok güzel işe yarayan bir şey. Özellikle ağır makyajı çıkarırken. Yağlı, yağ bazı ürünler çok ağır olan ve e, suya dayanıklı olan makyajları güzel çıkarıyor. Aa, dudak balma çıktı bir tane. Çünkü benim çok ihtiyacım var. Sürekli kanayan dudaklarla kesiyor. Ne de pembe görünüyor hatta. Demek ki renk de veriyor biraz. Sonraki kutumuza geldik. Evet. Nix'in duo kromatik aydınlatıcılarından gönderi. Aa aydınlatıcı. Bunlar ruj. Bunlar aydınlatıcı sanıyordum. Nix'in duo kromatik lip glosslarından gönderilmiş. Pembe ve mora yakın bir renk var. Bu böyle içinde mavi parlaklığı bulunan beyaz yani transparan bir lip gloss gibi görünüyor. Bu da ona çok benziyor ama biraz daha sarı tonu varmış gibi içerisinde. Bu da daha koyu. Biraz bilmiyorum neden ki bu renge. Cocktail partymiş adı. Çok hoş duruyor. Ama böyle yapınca daha mı iyi görünüyor sanki? Evet. Parlak dudak kalemlerine geldik. Şu şekilde kırmızı ve biraz daha nude renklerden oluşan birkaç dudak kalemi var. Bir tane de lip kalemi gelmiş. Nude rengi diye geçiyor. Daha fazla dudak ürünleri. Soft ve mat likit rujlarının serisinin kitleri gelmiş. 3 tane. Bunların içinde Zürich, Houston ve bunu okuyamayacağım. Renkleri var. Bunun içinde şöyle tutuyorum. Yine biraz daha nude. Kent, Abu Dhabi ve Berlin renkleri var. Bunun içinde ise Copenhagen, Budapest ve Moskova renkleri var. Oh, oh, oh. Butter Glow serisinin 4 rengi ve Liquid Sweat serisinin 4 rengi gönderilmiş. Liquid Sweat serisinde yine 3 tane koyu renk var. Biri nude, diğerleri çok koyu bir kahve ve siyah rengi. Ve bir tane de böyle mor gönderilmiş. Aa, bir tane, aa, aslında bundaki, <gülüyor> bundaki de Liquid Sweat'miş. Bunun rengi de kırmızı adı. Kitten Hills. Butter Glossların şu şekilde üç rengi yollanmış. Bunlar da bir tane yuvak yakın bir kahve rengi, bir tane pembemsi bir Butter Gloss, bir tane de mor. Bir tane blending e, süngeri gönderilmiş. Bunu bayağı seviyordum ama benim çok eskimişti. Fırçalar. Ooo çok güzeller. Şu şekilde hem göz hem de e, yüz için ayrı ayrı fırçalar var. En çok bunu beğendim senin. Bu fondöten ve aydınlatıcı sürerken çok hoş olabilir diye düşünüyorum. Aslında kontrol de yapılır bunlar. İkişer çiftte takma kirpik yollanmış. Birinin adı Exaggerated. Gördüğünüz üzere cidden abartılmış bir <gülüyor> kirpik. Bir tanesi de Malevolent diye geçiyor. Ve sonuncu kutumuza geldik. Bunda olanlar da 
Kim yavrum? Ve son kutumuza geldik. Bunda da ilk olarak kaş maskaralarıyla başlıyorum. Açıktan koyuya doğru dizdim böyle. Dün bu eye pencillerim dört rengi gönderilmiş. Biri beyaz, biri yogurt rengi. Diğerleri baby blue ve strawberry milk olarak. İçe böyle çok açık tatlı bir pembe, açık bir mavi. Valla bunu neden gerçekten bilmiyorum. Bir tane de beyaz var. Ee, parlak eyelinerlarından, kalem olan eyelinerlarından renklerini okumaya çalışıyorum. Böyle bir altın rengi gelmiş. Rengin adını göremedim. Beceriksizlik diz buluyor. Hı. Glossy Gold olarak geçen bir altın renginde kalem bir eyeliner. Ve bir tane de bunun adı Azure olarak geçen mavi parlak bir eyeliner. Parlak siyah bir tane çıktı. Bir de kahverengi, koyu bir kahverengi bir göz kalemi. Dolay maskara. Bu benim yine favori maskaralarımdan. Vivid Bright eyelinerlerin böyle yeşil ve mor renkleri gelmiş. Yine Vivid Bright'ın bir pembe eyelineri. Epic Ink eyelinerın siyah bir eyelineri. Beyaz eyeliner bitiyordu. Teşekkürler. Beyaz ve sarı bir Vivid Bright eyelineri var. Bir tane de yeşil burada. Ve son olarak da Az önceki mordan daha açık olan böyle lila bir mor eyeliner çıktı. Onun dışında bir tane glitter primer gelmiş. Bunu da bitirmiştim. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Böyle bütün elimi simle kapladığım, iki elimi de simle kapladığım bir çekim yapmıştık. Böyle bütün primer'ı elime sürmek zorunda kalmıştım. Orada yapışmıyordu bir şekilde. Sırada kaş kalemleri var. Ve uçlarıyla birini öldürebilirsiniz rahat. Şunlara bakın. Renkleri karkol, kömür, büyük ihtimal çok siyah bir renk, ash brown ve taupe rengi. Büyük ihtimalle ash brown ve taupe rengi günlük olarak bana daha uygun renkler ama yaptığım saçın rengine göre, makyaja göre siyah da kullanabilirim. Fox White serisinin dört rengi burada. Bir tane sarı, bir lilamsı bir renk, pembe ve açık mavi renkleri burada. Bunlar da böyle beyaza yakın duruyor ama çok pastel göz kalemleri. You can talk. I will just come. I need to know. Dostan, şuraya bak. Makyaj malzemelerine bak. Benim için de notebook. So cute. Like it's not a notebook, but it's like a agenda. Which means this time everything will be planned. I won't miss any deadlines. I won't stress over this. Tüm kutuları açmış bulunuyoruz. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben şahsen çok rahatladım çünkü açmadan çok uzun bir süre bekledim. Çok uzun süre dedim sanırım birkaç saat. Ama yine de benim için büyük bir sürede öyle bir kutu durur kendilerinin içinde. İlk tema açıklandıktan sonra bu ürünlerle yeni makyaj tasarlayacağım. 1 Mayıs'ta da izleyeceksiniz bu videoyu. Umarım güzel bir şey yapabilirim. Umarım beğeneceğiniz bir şey çıkarabilirim. Umarım kendim de beğeneceğim bir şey çıkarabilirim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay!